toe ons begin het met uh, bewaring oor stik 1. Dat is een lang tyd terug. En ek het my voorgeneem om vir jou die hele boek op bewaring te lees. Tekst vir tekst. Want het was ons gegee aan die leier van die gemeente van Everse, Smyrna, Pergamus. En soos wat ons al voor die in die gemeentes gaan besoek het in klein Azië het ons so beweeg van kerk tot kerk. En ons het gehoor dat die Heer Jezus het vir Johannes gesê, hierdie boek moet gelees word in al die gemeentes. So nou, as ons by die laaste hoofstuk van die laaste boek in die Bijbel, openbaring 22. So jou Bijbel hier het, kom ons lees saam. En hy het my getoon, een suiver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God, en van die lam. In die middel van sy straat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat twaalf maal vruchte dra, en elke maand sy vruchte gee. En die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensnechte sal omdien, en hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sondig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer, tot in alle eeuwigheid. En hy het vir my gesê, hier die woorde is betrouwbaar en waarachtig, en die Heere, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur, om sy diensnechte te toon wat gauw moet gebeur. Kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moe nie, want ek is een mede diensnecht van jou en en van jou broeders die profete, en van hulle wat die woorde van hier die boek bewaar, aan bid God. En hy het vir my gesê, moet nie die woorde van die profesie van hier die boek verseel nie, want die tyd is nabij. Wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy geboeie doen, so dat hulle recht kan hee op die boom van die lewe, en ingaan dier die poorte in die stad. Maar buiten is die honde en die tovenaars, en die reerders, en die moordenaars, en die afgoede dienaars, en elkeen wat leens lief het en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van David, die blinkmore ster. En die gees en die bruid sê, kom, en dat hom wat hoor sê, kom, en dat hom wat doorset, kom, en dat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God hoor om die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. En uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat het getuig, sê ja, ek kom gauw, amen. Ja, kom, Heere Jezus. Die genade van onse Heere Jezus Christus, sy met julle allemaal, amen. Vader, laat het so wees, dat Jezus die amen in ons lewe sal wees, die groot amen. Amen. So, ek weet nie wie van julle kan het sê nie, maar hier sit een man in die diens, ek gaan nie een naam noem nie, maar ek gaan jou skok, hy kom elke sondagavond van Simonstad af, 
en hy het nie een dienst van die hele boek openbaring gemis nie. Nie een nie. Ja, is wat. Dis ver om van Simon stap, elke sondag aan. Hy het nie een dienst gemis nie. En toe het my dit vanavond vertel, toe sê ek broer, dat roer my baie diep, en ek wil net vir jou sê, ek het ook nie een gemis nie. <laughs> so ons is twee, ek kan nou nie vir jou praat nie, maar ek kan vir my en van hom praat, dat ek en hy het nie een dienst gemis nie. En ek dink dat baie van julle was baie getrouw en baie dankie. So vriende, uh, dit is aangrijpend, as jy daar oordink, dat die laaste hoofstuk praat oor die boek van die lewe, die water van die lewe, en die boom van die lewe. Dink nou mooi, in die laaste hoofstuk van die laaste bybelboek in die bybel, is die belofte van die boek van die lewe, die boom van die lewe, en die water van die lewe. Dit is aangrypend. Vir my dat God het so beskik het, dat in die laaste, laaste woorde van die Bijbel, ons die belofte het, van die boek van die lewe, die water van die lewe, en die boom van die lewe. Dit is aangrypend. En ek sal in die einde terugkom na die stelling wat ek gemaakt het. Wat die boek van die lewe betref, het ons gesien, waar die Heere sê, dat uh, salig is hulle, so dat hulle recht kan hee, op die water van die lewe, en die boom van die lewe, maar ook, in die poort in die stad, maar in die besonder, sê hy ook daar, in vers 19, en, dat as jy iets van die woorde wegneem, sal God jou deel wegneem, uit die boek van die lewe, so die boek van die lewe staan, tot in die laatste hoofstuk, en miskien moet ons net, aan die einde van die bybel, Net eers vir ons self die vraag afvra. Wat is hier die boek van die lewe en waar lees ons oor als in die bybel van die boek van die lewe? Wel, in die tweede boek van jou bybel in Genesis lees ons al reeds van hier die boek. Recht in die begin. Ander woorde, die persoon wat die bybel sy eerste boeke geskryf het, Mooses. Het Genesis Exodus, de Fiticus de Marie, het een noem hem geskryf. En die Heer het van hom getoon dat hy te boek, die boek van die lewe. En so, en hy skrywe, Mooses, en hy sê, na het hy met God gepraat in Exodus 32, toe sê hy, delg my maar uit die boek wat hy geskryf het, en die Heere sê, nee, Mooses, ek sal uitdelg uit my boek, wie ek wil uitdelg. En hy verwijs na die boek van die lewe, wie ons jy ongehoorzaam is. Natuurlijk sal so jy baie keer in jou bybel achterna, soos in Psalm 69 lees, en waar die psalme sê, Heere, die mense delg hulle na maar die boek van die lewe uit, Dit is een vreselike ding om te sê. Ek wil, jy gaan nie dit sê nie. Jy sal nie waag om te sê, Heere, delk die persoon sy naam in die boek van die lewe uit nie. Dit is verskrikkelijk. Maar die persalm is, hy het op een oomlik van absolute frustratie en ongelukkigheid oor wat gebeur het. Jy kan dit gaan sien, daar in persalm 9, of die 69ste persalm. Maar, die, die Engels sal ook aan Daniel openbaar, in Daniel 12, waar hy vir hom sê, dat wanneer Michael optree, sal die tyd van benauwdheid wees, en dan sal allemaal gereed word, uh, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En dan bedoel hy, en hy sê ook, dit is dan die boek van die lewe. Paulus, hy sal later in Philippense 4, hy sal sê, ek het baie medewerk as in die koninkryk, en dan noem hy die soort rond name, en hy, hy sê nogal, Clemens, hy noem een naam, een vriend van hom, Clemens, een broeder, hy sê, en ander medewerkers, Mense wat saam met my vir die Heere werk, en hy sê, wie sy name in die boek van die lewe is. So hy het die absolute oortuiging, dat hierdie mense sy name is in hierdie boek, die boek van die lewe. En dan in die, in die boek openbaring, so ek en jy lees waar Jesus later in openbaring 3, waarin hy sê, as jy getrouw is aan my, sal ek jou naam nooit uit die boek van die lewe uitwis nie. Of sê die absolute belofte en die versekering, het sal nooit gebeur nie. En natuurlijk, as ons kom by openbaring 21 vers 27, waar ons verlede week was, dan sal ons lees, maar in die stad, die nieuwe Jerusalem, niks kan daar inkom, behalwe die wie sy name in die boek van die lewe is. So, dit beteken van Genesis tot openbaring, 
en ons hele Bijbel, lees ons van die boek. Nou my vriend, my dierbare broer en zuster, die belangrijkste ding in jou hele leven, is dat jouw naam in die boek is. You really need to understand it. As jou naam nie in die boek van die leven is nie, is jy gedoem vir die hel vir eeuwig. Dit is die een enkel belangrijkste ding. In jou hele leven, is dat jou naam in die boek van die leven verskyn. Die Bijbel is duidelijk op een 20 vers 15. En as dit bevind is, dat die persoon wat hier staan, zijn naam niet in die boek van die leven geskryf is nie, is hy in die pool van vuur gewerkt. Dit is die, die, die meest kritische ding van jou hele leven, is kan jij antwoord, ja, mijn naam is in die boek van die leven. Kan jy dit met absolute oortuiging sê, want als je dit niet kan doen nie, dan moet jy jou huiswerk gaan doen geestelik, om seker te maken dat het wel zo so is. So, baie mense sou dan die die jare ook vir my vraag, maar wat is die boek van die leven? Dit is een dit is boek wat al die burgers van die hemel se name in het. Of dan terwijl, in die boek op een baring word gesê, dis die boek, wat allemaal wat toegang, tot die Godstad, die nieuwe Jeruzalem het, sy name, is in die boek van die lewe. So, en natuurlijk, alleenlik die mense, wie sy name in die boek van die lewe is, sal verewig, of in die hemel, of op die nieuwe aarde, in die nieuwe Jeruzalem, in Godse teenwoordigheid kan lewe. So, Jouw absolute, absolute geestelijke uh, drijf moet wees. Heere, kan ek met zekerheid weet, dat mijn naam in die boek van die leven is. En natuurlijk, dat is dinge wat de mens kan doen om my zekerheid te krijgen. Soos bijvoorbeeld, daar zal staan in 1 Johannes 5 vers 10, en dis die getuinis dat God ons die eeuwige leven gegeet. En die leven is in sy sien. Hy wat die sien het in die leven. Wie die sien van God niet in die leven nie. Dat het ek geskryf aan jylle wat glo in die naam van die Seen van God, zodat so jullie kan weet dat jullie eeuwig gelewe het. Of een tekst soos Johannes 17 vers 3. En dit is die eeuwig gelewe dat hulle u ken, die Vader. Dit is die eeuwig gelewe om God te ken. So, dit is, dit is iets wat die mens vir jyself moet uitklaar. Dat ken jy die Vader, ken jy sy Seen. Want dan het jy die want onthoud die eeuwig gelewe is een persoon. Eeuwig gelewe is Jesus Christus. Dis om, God is die eeuwige lewe, om God in jou lewe te is, om die eeuwige lewe te, en dit beteken jou naam sal wees, in die boek van die lewe. So daar is natuurlijk nou die wat wonder, um, het Jezus ooit die verseker geef die Heere, hy sal my naam nooit uit die boek uit wis nie. En die antwoord is ja, dit staan so in die Bijbel, staan in openbaring 3 vers 5, wie oorwin, sal met wit kleere beklee word, en ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uitwis nie. So daar is een belofte, daar is een belofte, as jy aan Jesus vasthou, en jy oorwin in hom, en hy sê, in, in 1 Johannes 5, wanneer oorwin in mens, hy sê, wie anders het oorwin, as hy wat glo, dat Jesus die Seen van God is. So om aan Jesus die Seen van God vast te hou, geef jy oorwinning in jou hart. En die oorwinning beteken dat jy die eeuwige lewe het, en dat jou naam in die boek van die lewe sal staan, en jy het moes jou sonde belei, en jy het moes Jesus aangeneem, as jy salig maak, as jy verlosser. So, het hy dit beloof? Ja. Nou, die, natuurlijk, die vraag is, die volgende vraag natuurlijk gewees is, maar wie sy name is in die boek van die lewe, bedoelende, bevat die boek net geredde mense sy name, of is het moendlik, dat alle mense sy name ooit in die boek was? Want hoe kom praat die bybel van, ek sal uitdelg, wie ek wil uitdelg? Bedoel dit, beteken dit, dat alle mense sy name is oorspronkelijk in die boek van die lewe, en by sterwe, hulle wat verloor is, hulle name word geelimineer. Daar is skrifgeleer is wat het werkelijk glo, dat het so is, dat het Godse intentie is, om alle mense te red, en het allemaal sy name in die boek van die lewe is, oorspronkelijk, maar dat by die sterwe, as die persoon nie uh, gered is nie, dan word sy naam uit die boek uit verweider. Wel, um, ek het nie die boek van die lewe gesien nie, en ek het nie een tydlijn wat die boek van die lewe betref nie, maar as jy dink oor die goedheid van God, en jy dink oor die genade van die Heere, die Heere weet toch wie allemaal geboren sal word, jy sê nie, hier is die ding, as jou naam nie in die boek van die lewe is, dan was het eindelijk beter dat jy nooit geboren sal wees. 
Weet, Jezus het van Judas Iscariot gesê, dat zou vir die man beter geweest zijn als hij nooit geboren was. Zo, so, betekent dit, dat is dit die reden waarom hulle gaan kyk by die witroon oordeel, is die persoon sy naam in die boek van die lewe, want oorspronkelijk is allemaal zijn name daar, of hoekom sal Mooses sê, delg my maar uit die boek uit, beteken dit dat die, wel, ek kan vir jou ronduit sê, as iemand zijn naam uit die boek van die lewe ontbreek, is daar net een persoon te blameer, en dis jy self, dit weet ek, want jy sê, die die bloed van Jezus gered en gereinig en verlos, sal my naam ons nooit in die boek van die lewe verweider word nie, maar as my naam nie in die boek van die lewe is nie, is ek die oorzaak daarvan, ek kan nie God blameer nie, ek kan nie Jezus blameer nie, God het sy sien gestuur, Jezus het die prijs betaal, dan is niemand anders te blameer, as jy self, jy kan nie jou dominee, jy kan nie jou pastoor, jy kan nie jou priester, jy kan nie jou geestelike leier blameer nie, jy kan nie jou man of jou vrou blameer nie, net juist te blameer. As iemand sy naam uit die boek ontbreek, is het die persoon sy eie toedoen. Dit is die verskrikkelijke ding. Dit is juist wat die witroon oordeel gaan bewys. Dit is hoekom daar een witroon oordeel is, is so dat wie sy naam ontbreek in die boek van die lewe, en het dan nie daar sal wees. So, Jou naam is in die boek van die lewe, wanneer Jezus Christus werkelijk waar jou Heere en jou verlosser en jou saligmaker is. En jy behoort om daarvoor te dank ek en jy vir die rest van ons lewe. Maar dis nie al nie, want die Bijbel praat ook van, nie net van die boek van die lewe nie, hier so op een baring 22 sê hy, en ek sien een rivier van lewe, van die water van die lewe. So wat ons hier so sien in die slot hoofstuk van die Bijbel, is daar is een rivier, en die rivier word beskrywe, as een rivier wat vloei, uitstroom, van die troon van God en van die lam, so hy sien, in die nieuwe Jerusalem, een troon, in die middel van die stad, en hy sê, van uit die troon, onder uit die troon uit, vloei daar een standhoudende rivier, van die water van die lewe, nou, die feit dat die rivier, binnen die stad, dier die stad beweeg, en hy sien hier die lieflike rivier, helder stroom van levende water, wat vloei van uit die troon van God, in ander woorde, levende water vloei van uit Godse weese, van uit Godse troon vloei die water van die lewe, so die oorsprong van die rivier, is God en die lam van uit die troon van God. Ander woorde, daar is een standhoudende stroom van lewe, want wie kan lewe sonder water? Niemand kan nie. Niemand kan sonder water lewe nie. En het is helder soos kristal, wat daar vloei. So, in die nieuwe Jerusalem, is daar een rivier van die water van die lewe, wat vrylik is. En die belofte van die boek op een baring is, as jy oorwin, as jy aan Jesus vasthoud, sal jy drink van die fontein, van die rivier, van die water, van die lewe. Maar dan sê hy, in die volgende vers, maar in die middel van sy straat en weerskante van die rivier, in ander woorde, dit is nie so, dat hier is een rij bome, die boom van die lewe, en hier gaan die rivier nie. Wat is, is dat hier gaan die rivier en weerskante, so jy hoef die rivier te kruis nie, hier die kant van die rivier, en daar die kant van die rivier, beide kante, is die boom van die lewe. En die boom van die lewe, wat ons eerst keer van lees in ons bybel, was in die tuin van Eden. Dis in die Tigris en die Efraat rivier, daar waar Irak vandag is, waar Irak Iran gelees, dit is waar ou Mesopotamie is, in die midde ooste. En daar was die boom van die lewe, en na die sondeval, was het God so moeilike reaksie, as jy gaan kyk Genesis 3, vers 23, 24, in die bybel sê, die oomlik toe die mens sonde gepleeg het, toe moes God noodgedwonge die mens onmiddellik in die tuin uit verdrijf. Onmiddellik. En die Bijbel sê, die rede, die laaste twee verse van Genesis 3 sê, hoekom moes die mens onmiddellik die tuin verlaat? Die rede waarom hulle die tuin moes verlaat, en die Heer het gesê, laat hulle nie nou aan die boom raad, en van sy vruchte eet, en leef tot in alle eeuwigheid van die boom van die leven. So God moes onmiddellik keer, dat Arwen Eva moet nie dit doen. 
Ek bedoel, hulle het nou klaar sonde gepleeg, hulle kan nie nog een erger ding doen, want, want die erger ding so gewees het, hulle so in die sonde toestand, vir eeuwige leven, dan kon nie sterf nie. Dis ook om hy sê, dat hulle moet onmiddellik uit, en het hulle laat gaan, aan die ooste kant van die tuin uit, en die kan gaan kyk wat jou bybel sê, en toe plaas hy gerips daar, um, dit is een sekere type engel, met een swaard wat vlam en flikker, so het maak mense baie bang, so by die ingang van die tuin, het hier die engele gestaan, gerips, met swaarde van vier en vlam, so dat geen mens sal waag, om by hulle te probeer voorbykom, om by die, om by die boom te kom nie, want die boom was in die middel van die tuin, so die mens is weggedruif, in ander woorde, sonde vat jou weg van die boom van die lewe, as jou sonde vergewe is, het jy toegang tot die boom van die lewe, die oomlik toe hulle gesondig het, is hulle verdruif weg van die boom van die lewe, jy kan nie drink, van die water van die lewe, en eet van die boom van die lewe, as jy sondag is nie, kan het nooit doen nie, want dan gaan jy lewe tot in alle eeuwigheid, in die sondige toestand, so, God sal onmiddellike reaksie was, jy moet onmiddellik uit die tuin uit, en dit is precies wat gebeur het, hulle is uit, wat dan grijpend is, is dat, ons lees in, in, in natuurlijk in 2 Korintiërs 12, dat die paradijs, wat in die derde hemel is, is in die derde hemel, waar God woon, dan kom die Heere en sê vir ons in boek op een baring, dat op een baring 2 vers 7, dat die boom van die lewe is ook op hierdie oomblik in die paradijs, in die derde jimmel. En hy sê, wie oorwin mag eet van die boom van die lewe wat in die paradijs van God is. So dit beteken, amal wat gesterf het, al die schilikzalig is, amal wat gegaan het, hulle eet op die oomblik van die boom van die lewe, wat binnen in die paradijs van God is. So daar is nie net die water van die lewe nie, daar is die boom van die lewe. Die boom is so uh, uh, geneesend en, en, en lewegevend, dat selfs al so jy van sy blare eet, dan het het geneesend vir die nasies. So selfs mense op die nieuwe aarde, wat van die blare van die boom eet, ons lees nooit dat, uh, dat mense wat verheerlijk hulle gaan met van die blare van die boom eet nie, as natuurlijk niks aan my verkeerd nie, jy kan soveel eet wat jy wil, maar jy is jy verplig om van het te eet nie, maar die bybel sê, die mense wat net gewone aardse lichaam het, soos wat ek en jy nou op die oomlik het, precies wat jy nou daar het, kan maar so voel, vryf my jouself, dat daar, dit wat jy voel, hierdie lichaam, hierdie aardse lichaam van vlees en bloed en bene en hare, hierdie lichaam, sal nie net moet eet van die boom van die lewe nie, maar sal moet eet van die blare van die boom, so dat dit vir die gemeen, vir, vir die lichaam, lewegevend kan wees, dat hy tot in die eeuwigheid kan bestaan, sonder om te sterf, maar vir ons wat een verheerlijkte lichaam het, ons hoef net te eet van die vruchte van die boom, is eindelijk een baie interessante bybelse feit, en natuurlijk daar is die siektes nie, want ek wil die boom verseker mos, dat ons het alles om te eet en te drink, uh, wat ons nodig het die water om te drink, en die boom om van te eet, ek het net nou iets wat ek wil sê, op die einde, wanneer ek terugkom, na wat ek net nou veel probeer sê, so hier is die ding, die bybel sê, daar sal in die plek, wat vir ewig gaan wees, geen vervloeking wees nie, maar die troon van God en die troon van die lamme staan. En nou maak die bybel hierdie in sy gevende feit. Vers 4 sê, en hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Want die, die ding nog altyd by die mens was, die oomlik toe daar sonde kom, toe kryp hy vir God weg in die tuin. As jy sonde het, dan kryp jy weg vir God. Jy kan nie in die oor van die heilige God kyk nie, jy kryp weg. Jy, you want to hide. Die instinct van die mens is, ek kan nie voor hom staan hier die heilige God nie. En nou wat aangrypend is, die bybel sê, maar hulle sal sy aangezicht sien. Natuurlijk, jy sal nou dink, maar daar is tekse wat sê, jy kan nie God sien in lewe. Ja, dit is waar. Wat dit te doen met jou aardse lichaam. Hierdie is wanneer jy een verheerlikte lichaam het, in die jimmel, dit is totaal anders, want moet jy die selfde verheerlikte lichaam, as wat Jesus Christus het, so hier is wel een belofte, wat eindelijk aangrypend is, is kan jy gloe, dat die laaste hoofstuk van die bybel, leer vir ons, jy sal God, sy aangezicht, jou skepper, jy sal sy aangezicht sien, kan jy dink hoe moet het wees, om in die aangezicht van God te kyk, en sy naam op jou voorhoofd te, en wat aangrypend is, en dis nou, hier kom die baie verbasende ding, hoekom sal die volgende vers sê, ek verstaan die, 
Daar is die lamp en zondig nodig. Ja, natuurlijk. Want die Heere God verlig, want dit is ons in die stad. Die Shekaina heerlijkheid is ons in die hele stad. 2400 kilometer bij 2400 kilometer bij 2400 in vorm van een kibus. Nou, ons weet ons die goed. Dat is ons nou niks uh, uh, onbekend hier aan nie. Maar dit is nie die vraag op die tafel. Die vraag op die tafel is, hoekom sê die Bijbel hier, hulle sal as konings regeer tot in alle eeuwigheid. Dit is nie vir duizend jaar nie. Ek bedoel, dat is baie beloftes wat ons praat van, en hulle sal sabbat om regeer in die duizend jaar vrederheid. Ek bedoel, op een waarom toren vers die martelare, hulle het opgestaan, hulle het regeer, en hulle sal duizend jaar regeer. Waarom 20 vers 5, waarom 20 vers 6. Maar hier, wanneer daar een nieuwe jimmel en een nieuwe haars word verklaar, dat daar mense is, wat tot in alle eeuwigheid konings sal wees. Konings oor wie? Konings vir wat? Ek bedoel, gaan ons allemaal konings wees. Ek is koning oor jou, en jy is koning oor my, en sy is koning oor hom, en hy is koning oor haar. En nou is ons allemaal konings. Is dit wat gaan gebeur? Nee. Daar is verheerlikte lichame mense, en daar is mense met gewone aardse lichame. So wanneer die nieuwe bestel kom, dan is daar mense wat oor regeer moet word. Dat is lande in die wereld. Die aarde is een baie groot plek. En Godse mense moet saam met hom regeer. So daar is een plek in die koninkryk vir hulle wat getrou is. Dis ook om Jesus in die pomaring 2 en 3 sê, jy moet jou leven recht hou en in orde voor my, want as jy my lief het en jy dien my met een nederige hart en jy voltooi jou levensreis, dan sê hy hierdie ding. Hy sê, op pas dat niemand jou kroon van jou wegneem. Hoekom sal die Heere sê, waak dat niemand jou kroon van jou wegvat. In ander woorde, as iemand jou kroon wegvat, dan beteken dit, dat iemand anders, somebody else, had stepped up to the plate, en hulle die commitment gemaakt, hulle die toewijding gehad, hulle het die Heere gedien, en jy het achterweeg blij, en het wat het doen maar net met jou eie commitment teen oor die Heere, en die feit dat dit dan gebeur, beteken, verbeer jy nou jou kroon, dan beteken dat jy sal nooit in die positie wees, in die koninkryk van God, op die nieuwe arm ooit te regeer nie. So, en ek bedoel die Bijbel sê die dinge vir ons, so dit sê, dat ek wil een kroon hee, want ek wil ook regeer nie. Ek bedoel, nie een van ons het so hard, om te sê, ek wil een kroon eendag hee, ek wil regeer oor mense, dit is ons die eie ek wat so praat, ons stel nie daan belang nie. En as so iemand hier af my sê, maar hoekom praat jy oor die kroon? En ek is like, maar die Heer het het vir ons in die Bijbel gesê. Hoekom het het vir ons in die Bijbel gesê? Want hy wil ek en jy moet kennis daarvan dra. Hoekom wil hy ons moet kennis daarvan dra? So dat jy nie daar aankom en sê, Heer, maak die goed die geweet nie. As ek het geweet het, het ek anders te gelewe. Nee, nou weet jy dit. Lewe daar volgens. Maar hier is wat waar is. Daar gaan regeer word, daar gaan konings vir ewig wees, en het kan hewas kan ek en jy wees. Dit is nie onmoendig nie. Dit is vir God om dit te besluit. So, as ons kyk na die openbaring in sy geheel, en ons kom nou by ons in die boom van die lewe, die water van die lewe, en die boek van die lewe, en jy vat hier die hele boek saam, en jy sê, jy sê 22 hoofstukke nou, ons kom ons nou lang tyd, wat het ek hier? Die boek begin, die vir ons te vertel, dat daar is een wederkomst, van die Heere. Want onthou, die focus van die boek op een baren, is die wederkomst van Jesus Christus. Right? Dit is waar oor die boek gaan. Dit is die focus. Ach, Shalijn, sê die licht daar anders, sublief. So die focus is, van die boek op een baren, is die wederkomst van Jesus Christus. Nou wil ek iets sê. Maar, die laaste hoofstuk, die focus, van die heel laaste hoofstuk, as jy daarna gaan kyk, is, maar jy moet jou gereed maak. So as die boek van my sê, Jesus kom weer, en nou word vir alles vertel, van het hy met woestek en vir hy vertel, maar die Heere kom, en nou leef vir alles uit wat gaan gebeur, voor die Heere kom, totdat die Heere kom, en wanneer hy kom, wat daar gaan gebeur, en hoe alles gaan eindig, en hoe daarna gebeur. So hier is alles, maar nou eindig die laaste woestek, met die oproep, wat sê, moet nie die woorde van die professie van die boek verseel nie, Ander woorde, moet nie dit vir Godse kinders weghou nie. Hoekom nie? 
Hulle moet nou dit lees, want die tijd is nabij, want wie onrecht doen, laat hom nog meer doen, wie heilig is, nog heiliger, die rechtvaardige, nog rechtvaardiger, en die vuile, nog vuile. En ander woorde, Godse standpunt is, is nou baie ironisch op die einde, maar sy standpunt is, leef soos jy kies om te leef. As jy wil leef in sonde, gaan aan. As jy wil een vuil leven leid, gaan aan. Ja, hier staan dit. Wie onrecht doen, dat hom nog meer doen. Gaan aan. Dis hoe jy wil leef, just go on. As jy vuil is, word nog vuiler. If that's your choice, live like that. But the day will come, you will stand before me, that will be a different day. Dis aangrypend. Jy so gewoonlik dink, God sal sê, stop dit. In die laaste hoofstuk van jou bybel, sê God, jy kies hoe jy wil leef, leef het. As jy wil een heilige leven lei, word nog heilige. As jy een rechtvaardige leven lei, word nog rechtvaardige. Ander woorde, skuif die doelpale die heel tyd, nader aan die Heere, nader aan die Heere, en as jy wil verder van die Heere leef, ga dan, Go your way. It's terrible. You lees it in the Bible. That it so say, on so many years. This is what you will do. You will not go. It's actually scrikwekkend om to think that the Lord at the end of the day a man in the eye look at you and say, choose your life. How you will live. So, what we actually read in the book of Pembaring was, Jesus come back and you must be ready to make ek moet my gereed maak, hy kom om ons te kom haal. En natuurlijk, die belofte, want nou, onthou, die boek het in die laaste hoofstuk, behalwe dat hy nou sê, kies hoe jy wil leef, dan maak jy er nog een ding. Behalwe dat hy nou sê, daar is een boom van leven, boek van leven, water van leven, jy moet nou kies hoe jy wil leef, doen hy nog iets. Wat hy doen is, hy sê, ek gee jou belofte, maar ek gee ook vir jou waarschuwing. Het is altyd lekker om beloftes te kry. Ek weet nie of jylle dit het, maar ek het in my huis nie. Wie van jylle daai boksie, met die beloftes, met die bybeltekste. Ja, ek hou nie soeets in my huis nie, want daar is nie waarschuwings nie. Daar is ons net beloftes. Jy kan enige, jy kan enige kaartje daar uitruk, and it just makes you feel good. Wat is hier die bybel nie? Jy kan ons hier die bybel so opsnui, en jy het net goeie goed, net al die beloftes le daar, en dan, ek het een tekst gekry, nou SMS en WhatsApp hier van allemaal, ek het nou die tekst gekry vanmorgen. As die hele box, die bakstak wat hier in die trekje, allemaal is beloftes. Vat jou bybel, en lees jou bybel. Wanneer jy jou bybel lees, dan kry jy beloftes en waarskiewings. Ok? Ons het beide. Beloftes en waarskiewings. So, hier is die belofte. Aan die verlostes, hier staan, ek kom gauw, my loon is by my, en nou vers 14. Salig is die wat sy geboeie doen, so dat hulle recht kan hee, op die boom van die lewe, en ingaan dier die poort in die stad. So, hier is die belofte. Jy wil jy nie, hier is jou belofte. Maar onthou, hier is nie jou kaartjes wat jy trek nie, want hier is ook een waarskiewing. En die waarskiewing is, wie iets van die woorde van die boek wegneem, en wie vuil is en nog vuiler is, hulle sal geoordeel word. Buiten is die honde, vers 15. So, binne, vers 14, is die wat om gehoorzaam het. Buiten, vers 15, is die honde en die tovenaars, die oreerders, die moedenaars en die afgoede dienaars. Honde, gewoonlik in die sendbriewe, is sy aanduiding ook vir mense wat valse leringe uitgestrooi het. So, ek het een waarskiewing vir al die predikante wat nie die waarheid preek nie. Jy is een hond volgens die bybel. God gaan jou oordeel. Jy gaan nie wegkom nie. Buiten is jou honde. Want het spreek van valse leraars. Want jy misleid. Jezus het een dag gesê, en hy was baie, baie kwaad in sy geest, toornig. Toe sê in Matthies 23, sê hy die woorde, toe sê hy, hy sê, jy is een adder geslag. Hy sê, jy maak disciples, dat jy moet jy volg. En jy maak hulle, een kind, twee maal erger vir die hel as jylle self. Jylle vat mense hel toe. Jylle maak hulle kind van die hel 
twee keer erger as jylle self. Bybel noem hulle honde. In die laaste hoofstuk van die Bybel. So die mense wat mense misleid het, daar kom een dag vir hulle. Dis hoekom ek vrees, want ek moet preek en ek moet die Bybel uitle, I have to be on the way. Ek kan nie sê wat ek wil sê nie, ek sal voor God staan, want waarna toe die mense geleid? En ek besef dit. Maar ander doen dit, net vir eie gewin. Ander doen dit, vir hulle eie populatie, en uh, om populair te wees, en om mense te kry. Ons verkondig die woord, want ons verkondig Christus. Het is baie, baie belangrijk, dat ons by die waarheid van die woord blijft. So, op die uiteinde, jou, die, die eindtijd word dan gekenmerk, want dit is tot die wederkomst toe. Weet wat? Mense word toch veiler, of mense word toch meer rechtvaardig. Daar is meer ongerechtigheid, of daar is meer heilig is. Jy gaan of heiliger word, of jy gaan veiler word. En natuurlijk, die, 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 die waarschuwing is, dat jou besluitneming, wat jy kies in die leven om te doen, vorm jou karakter, en jou karakter bepaal jou eindbestemming. Jy weet dit natuurlijk nie. Wie jy is, bepaal waar jy gaan. Jy, dit kan nie anders te werk nie. As jy disciple van die Heer is, dan gaan jy waar hy is. As jy nie disciple is, en jou karakter, wie jy is, bepaal waar jy eindig. Dit is die, dit is die waarheid. Daar is niks anders te nie. Wat Christus in ons gewoord het, en dat ons kinders van God is, bepaal ons eindbestemming. So natuurlijk het ek en jy, moest nou een verantwoordelijkheid teen oor die Heere, en soos ons nou kom aan die einde van openbaring 22, um, is het aangrijpend dat recht aan die einde van die Bijbel, iets wat my ook weer opval, is dat die Heere nog steeds die mens roep. Die eerste Bijbelboek, en die eerste drie hoofstukke, toe soek God die mens, en die laatste hoofstuk van die Bijbel, soek hy nog steeds naar die mens. Dis, gaan jy verstand te boven, die selfde God, wat in die begin van die Bijbel gesoek het, soek nog steeds in die einde. Kijk hier, hier staan dit, waar hy sê, en die geest en die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, laat hom wat door sê, kom, laat hom wat wil, die water van die leven neem verniet. So daar is een uitnodiging, aan die einde van jou Bijbel. Daar is een uitnodiging, kom, wie ook al wil, kom, dis verniet, want Jezus het die prijs betaal. Nou ek weet natuurlijk, as die mens daarna kyk, die feit dat hy sê, dat ek is die alfa en die omega, sy, sy beskrywing, maar dit het te doen met voltooiing, met die eeuwigheid, met gezag en mag, die een wat die alfa en die omega is, die een wat alles in sy hand het, hy, die een wat roep, hy sê, kom, en laat die wat doorset, kom, laat die wat wil, kan kom. So, hier is waar ek is. Ek het nie een kese gehad, dat ek gebore is. I het nou sy in het. Geloof vir my. Maar ek het een kese, waar ek die eeuwigheid gaan deelbring. Jy het nie gekies om gebore te word. Jy het geen beheer daar oor nie, dat jy gebore is. Maar jy het een kese, waar jy die eeuwigheid gaan deurbring. Niemand anders nie. Dit leef voor jou deur. So, die God wat in die begin die mens gesoek het, sy sien het betaal. Nou, moet nie mislei word met die woorde wat die staan. Dit is verniet, want dis wat die staan. It's free, gratis and for nothing. Kom ek jy of jy het sê. En dit klink nou baie eenvoudig as ek het sê maar ek wil het sê. Om jimmel toe te gaan, is verniet. Dit kost jou niks. Dit is verbijsterend. Maar moet nie mislei word, met die woord verniet nie. Dit is verniet om jimmel toe te gaan, ja, maar dit is nie goedkoop nie. Want dit het die Seen van God sy leven gekost. Somebody died. Somebody pay the price. Jy kan verniet in huis bly, want iemand het het vir jou betaal. En sê, die is die sleedel, trek in. Jy kan verniet in een kar rui, want iemand het vir jou betaal, hy geef vir die sleedel met die kar op jou naam. Dit is verniet. Maar iemand het betaal vir die huis, iemand het betaal vir die kar, vir jou saligheid, jy kan hier lees, dit is verniet om jimmel toe te gaan, maar so waar, 
Dit was een dier prijs. Jezus Christus het sy bloed gestort, hy het sy leven gegeen, dat ek in die hemel toe kan gaan. Voor dit, I have to give him my life. Ek kan dit nie goedkoop behandel nie. Ek kan nie sê, dit is net verniet nie. Ga vir my iets koos. So, Jezus sê weer in my glo, het die eeuwige lewe, in Johannes 6. En nou, die Bijbel sluit met een waarschuwing. En die waarschuwing is, moet nie Peter aan my boek nie. Moet nie kom verander wat ek geskryf het. Dan ga jy verantwoording doen. En toe ek aan die einde kom, en ek sê vir myself, as ek so na die boek kyk, dan, dan besef ek iets, wat ek besef is, God is in beheer van alles. Ek kom nou in die einde, en ek kan nou sê, my hele leven lees ek hierdie boek. En ek moet nou tot de conclusie kom oor die boek. En as jy vir my vraag, wat grijp jou aan van hierdie boek nou? Dan ga ek vir die volgende sê. Want ek moet nou klaar maak met hom. Nie dat ek ooit kan klaar wees nie, maar tot op een punt moet ek nou klaar maak. Ek weet een ding, ek kan nie lewe sonder water nie, en ek kan nie lewe sonder voedsel nie. Right? Dit weet ons ons nou allemaal. So God beloof vir ons, hy voorsien vir ewig van die rivier van die water van die lewe. Daar is rivier. Hy beloof vir ewig, daar is die boom van die lewe, wat jy van kan eet. En hy beloof vir ewig, jou naam sal wees in die boek van die lewe wat jou toegang tot die Godstad gee. So wat ek nog nooit gevind het in my leven nie, en ek is ook nie meer jong, ek is in my sestags, ek het nog nie een boom gesien, wat 12 verskillende soorte vruchte dra nie. Ek het ook nog nie een boom gevind, wat 12 keer een jaar vruchte gee nie. Daar is nie so boom, nie op die aarde, maar daar is so boom in die paradijs, en ek wil van hom gaan eet. Ek wil gaan eet van die vruchte. Ek wil gaan drink van die water, van daar die rivier, van die water van die lewe. En ek wil gaan kyk, by die poort van die stad, dat die engel my naam vat met sy vinger, en die engel van my wees, daar is jou naam, in die boek van die lewe. Ek wil gaan kyk. Ek wil my oor opslaan, en ek wil my eie naam sien, in die boek van die lewe, wat te roops, die laaste twee hoofstukke sê, die boek van die lam is. Want hy het met sy bloed betaal. Die boek van die lewe word genoem die boek van die lewe van die lam. Jezus het recht op die boek. Dit is Godse boek. So vir dit sal ek vir God moet my beste gee. So, wat sê ek oor die boek? Ek dink, ek wil net vir jou sê, asseblief, soveel as wat jy kan luister na die boek. Ek wil jou vraag en sê, die boek sê die laaste hoofstuk, Ambit God, moet nie een mens ambit nie. Ambit God. Die boek sê, jy moet saligheid self verwerf. Van die uitnodiging. Kom, wie daar sit, kom. Die oonis is by jou. Die oonis is nie by God nie. Hy het jou klaar geroep. En wees een student van die boek, lees hom maar weer. Lees het maar oor en oor. En bewaar dit. Is dit nie aangrypend, dat die persoon wat in die laaste hoes ek met Johannes praat, sê in vers 9, ehm, en ek is een meredienstig van hulle, wat die woorde van hier die boek bewaar. Hy sê vir Johannes, ek weet van ander mense, wat die woorde van hier die boek bewaar. Ek wil vir jou sê, jy moet hier die boek in jou hart bewaar. Ek wil vir jou sê, jy moet het mediteer en het bepeins. En ek wil vir jou sê, jy moet het uit jou hart uitgaan nie. Ek wil vir jou sê, waardig is hy, wat op die troon sit. Vader, en waardig is die lam wat op die troon sit. Ek wil gaan en gaan kyk na die een. Ek wil hom sien wat op die troon sit. Ek wil gaan staan en ek wil gaan tniel voor die lam wat op die troon sit. Ek wil vir hom gaan dankie sê. Ek wil hom gaan dank uit my hart uit dat hy my siel gereed het. En dan wil ek gaan stap aan die kant van die rivier en ek wil na die water ingeleid, en ek wil drink van die water. 
En dan wil ik mijn hand uitsteek, en ik wil eet van die vruchten van die boom. En ik wil elke maand een ander vrug eet. En as ek in die stad uitgaan, en ek kom weer terug, by die poort, dan wil ek vir die engel sê, wees my weer my naam. Sê nou wat het is. Want die lam het het vir my gedoen. Maar het ook vir jou gedoen. Die tekst wat my die meeste aangryp, in die hele boek op een baring, is baie moeilik om te bepaal, want ek is lief vir elke hoofstuk. En elke hoofstuk grijp my aan. Maar ek dink, as jy vir my sê, sonder net een woord uit, vir die boek openbaring, en jou afsluitingsrede, oor openbaring, wat sal jy sê? Ek dink, my, my hart, vat my altyd terug, altyd terug, na openbaring, 1 vers 3. Salig is hy, gelukkig is jy, salig is jy, wat die woorde, van die profesie, lees, en die wat het hoor, en die wat het bewaar. Hierdie boek, jy moet daarna luister, jy moet het lees, en jy moet het bewaar. Vader, dankie vir hierdie kostbare, kostbare woord. Die boek na die sewe gemeentes toe. Heere, ons het te lang pad gekom om dier om te kom. Ons het baie dinge gehoor, baie dinge ervaar, baie dinge beleef. En nog is het onuitputlik. Dit hou net nooit op nie. Dit is altyd vars, altyd niet, en ons leer nog steeds. Heere, ek het selfs vandag weer nieuwe dinge geleer uit openbaring. Dit grijp my net elke keer aan. Elke keer. Heere, ek wil bid, dat hierdie geliefdes, hierdie dierbares, en hulle wat my hoor, salig is hulle, salig, die wat die woorde, van die profesie, van hierdie boek, wie dit lees, wie dit hoor, en wie dit bewaar, wat daarin geskrywe staan. Help ons Heere, om het voordierend te lees, daarna te luister, en dit diep in ons hart te bewaar. En nou wil ons sê, Maranatha, kom Heere Jezus, ons het die lang verwacht. En al die kinders van die Heere sê, Amen. Mag die koning jou seen? Amen.